中俄 C R 九二九项目再次推迟，俄罗斯既不愿转让技术，又在自己发展其他型号，到底有何隐情？日前，与俄中两国长长久久的宽体客机项目 CR 九二九再现意外。原定二零二三年首飞的 CR 九二九，在二零一九年推迟到二零二五年首飞后，到今年七月，俄方交付计划又出现了三到四年的延期。合作之初，俄罗斯方面表示，此次合作是俄方出力，中国出钱。此外，就是这款客机的发动机，俄罗斯联合飞机公司一直与劳斯莱斯与通用公司谈判，同时寻求替代品。因此，俄罗斯认为中国在合作中将看到的是共同的金融投资，但不会拥有该项目的关键知识产权。而中方希望获得一定技术转让与支持。就此，两国项目责任分配、知识产权归属问题一直存在分歧。作为中国的长期战略合作伙伴，俄罗斯在 C R 九二九的项目问题上一再拖延，不得不让人怀疑其合作的诚意与目的是否存在别的考虑，随时准备抛弃中国单干。中国的这一发问并非没有根据。一直以来，宽体客机的生产研发一直存在公认的技术难题，至今开发成功的公司也没有几个。到目前为止，世界上尚在运营的几款宽体客机，仅存在于美国波音公司、欧洲空客公司，而俄罗斯拥有苏联时期研制成功两款宽体客机伊尔八六、伊尔九六的技术，且对这一稀缺产品有一定的外销盈利需求。就在俄方宣布 C R 九二九计划再度推迟的时候，与中俄合作项目的一波三折产生鲜明对比的是，俄罗斯最近的航空研究动向显示，今年一月至今，俄罗斯首架伊尔九六四百 M 宽体四发客机开发如期进行，并陆续完成了机身机翼部分配对等组装流程，也开始进行认证测试。此外，《航空时报》消息称，俄罗斯已着手研制新型军用货机伊尔幺零六。值得注意的是，伊尔幺零六所使用的发动机或将运用于 C R 九二九的生产设计中。我们了解到，俄罗斯的伊尔八六、伊尔九六都属于四发远程客机，而 C R 九二九仅为双发客机。或许这也是合作之初俄罗斯就提出一万两千公里航程设计的原因。综合项目进程与俄罗斯动向来看，我们似乎可以判断，俄罗斯称不愿转让技术，转而研发本国运输机的做法，或许另有隐情。如果不是做抛弃中国自行研制的打算，那么就是两国之间的合作火候不到。毕竟俄罗斯也应该知道，中国不是任人宰割的羔羊，应当懂得见好就收。